Ahojte, moje meno je Michaela a aj dnes pokračujeme v sérii krátkych videí, v ktorých sa vás snažím inšpirovať k tomu, aby ste sa po skončení mimoriadnej situácie stali turistom vo vlastnom meste. Nachádzame sa pred prírodovedným múzeom, ale ešte predtým, ako do neho vojdeme, vám chcem odporúčiť pozdraviť tohto pána. Je to Tomáš Garik Masaryk. Nehovorím, že sa urazí, ale slušnosť káže. Budova prírodovedného múzea, v ktorej sídli aj riaditeľstvo Slovenského národného múzea, nápadne pripomína antické chrámy. Ale nenechajte sa zmiasť, hovoríme to o funkcionalizme. Inak táto budova bola počas druhej svetovej vojny veľmi zničená. Leží totiž na okraji bývalej industriálnej štvrte Bratislavy. V tomto múzeu nájdete veľké množstvo zbierkových predmetov. Tieto predmety prezentujú biodiverzitu Slovenska. Nájdete tu aj expozíciu s názvom Príbeh života na Zemi alebo Klenoty Zeme. Okrem stálych expozícií múzeum pravidelne pripravuje aj dočasné výstavy a to s rôznou tématikou, väčšinou však celoslovenského významu. No a toto je model dinosaura, ktorý žil na území Slovenska. Nebehal ani po Bratislave, ani po Prešove, ale jeho stopy našli vo Vysokých Tatrách. A myslím si, že to je veľmi vydarená rekonstrukcia jeho pravdepodobného vzhľadu. Teraz sa presunieme do doby ľadovej. Toto je totiž reálny model mamuta, ktorý žil na Slovensku. Na rozdiel od dinosaura, ktorého stopy sa našli len vo Vysokých Tatrách, tak mamuty žili naozaj na celom Slovensku. Toto sú napríklad kli a kosti seneckého mamuta. Boh vie, či sa kúpal aj v jazerách. A predsa len sa kúpali v tých jazerách. Máte radi kaviár? Toto je víza veľká a je zdrojom toho naozajstného pravého ruského kaviáru. Kedy si víza plávala aj u nás na Dunaji. V roku 1957 tu bol videný posledný jedinec. Teraz ju môžete nájsť v Kaspickom alebo Čiernom mori. Ak si niekedy premýšľali nad tým, že čo bolo pred nami, tak vedci odhadujú, že pred príchodom človeka lesy pokrývali až 90% územia Slovenska. Aj napriek tomu, že ročne do muzea prídu stovky zaujímavých nových predmetov, jedným z najobľúbenejších aj tak ostáva táto žirafa. Meria viac ako 4 metre a už bude mať 50 rokov. V každej z týchto biorám, či už je to Arktída, Gobi alebo Savana, je ukrytý maličký človek. A je vašou úlohou ho nájsť. Takže ak začnete hrať túto hru, tak je možné, že v tomto múzeu strávite o mnoho viac času, ako ste chceli. Raritou prírodovedného múzea je určite aj hlava múmie. Dostala sa sa mimochodom úplnou náhodou pri upratovaní jedného školského kabinetu. A vy už to skoro nájdete aj v pripravovanej antropologickej expozícii. Verím, že sa vám táto virtuálna prehliadka páčila a že sa už čoskoro bez rúšok uvidíme v uliciach Bratislavy naživo.